ಚಕ್ಷೂರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಜೈನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಕುರವೇ ನಮ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕೈತಾಳೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತ ನಮೋ ನಮ ಆನಂದಲೀಲಮಾಯ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಬಾಯ್ ದ ಕೋಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಆಂಡ್ ಗೌರಾಂಗ ನಾವು ಯು ಹವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ Uh, palace of king lakshman sain Pa bis vichina vilasya shri guru gorang ivo pribuli va dvorets lakshman sena When she Nitananda Prabhu was taking Srila Jeeva Goswami on Navadip Dham Parakrama Kada Nitananda Prabhu pavel Shri Jeeva Goswami pada na Navadip Dham Parikramu and they came nearby Uh, they came to the Pritukund. Padashli k Pritukund kundi ka tam bolsho mojero. Then mm, Nitanandu mentioned, oh, over there you can see some stones. These are some remains of the palace of uh, King Lachman Sain. Nitanandu pravo pokazal v tam napravlenie i skazal jevo gosvami vidiš te ruine, eto bol dvorets Lachman Sena. And uh, So what you are seeing today is something was that not seen for hundreds and hundreds of years even at the time of Nitinanbu it was not uh, you could not see the um, foundations and the walls all over there you can see also here and then uh, towards the end of the area here huge walls very thick these were not visible only in about um 19 1989 they began to excavate and then over a period of uh, more than 20 years they gradually dug up and uh, they did archaeological research here and uh, uh, revealed what you can what is visible today то что вы сейчас видите перед собой уже не было видимо никому в течение сотен лет потому что вот эти археологические раскопки то что сейчас вы видите стены и вот эти все раскопки это было, работы археологические были проведены в конце прошлого века где-то в 1980 году не начали работать то-то в течение 20 лет so, раскопали even though today Navadip town is on the other side of Ganga in those days Navadip was on this side no one can argue with this и несмотря на то что сам город Навадвип сейчас расположен на другом острове во времена Лакшман Сена Навадвипа была расположена тут это неоспоримый факт Навадвип was founded in 1063 AD so almost a thousand years ago 1063 yes. в 1663 году была основана Навадвипа uh, the of so this, uh, uh, Сена династии. Then this was the of the whole И в то время во время правления царя Лакшман Сена Навадвипа была столицей Гаудадеши. So uh, Lakshman Sain is had six poets famous poets in his court Lakshman Sena было шесть придворных очень прославленных поэтов In Vedic culture poets were very very much respected Быть поэтом в ведические времена это было очень высокопочитаемой должностью позицией положением в обществе А пор ей кабья сансаре м кавер ей к прожапати It is said that just as Lord Brahma creates the universe so similarly the poet is the Lord Brahma of his own universe. Считается подобно тому как Брама это творец вселенной, поэт это творец собственной вселенной. And in his universe oh whatever he wants to describe how it will happen 
in a wonderful way it happens and therefore the poet who is uh, makes a marvelous universe and experiences gr much greater happiness than the common person Законы его вселенной это его законы, и поэтому живя в этом своем мире, поэт испытывает гораздо больше наслаждения, чем обычные люди. Потому что поэт вкушает расу поэзии. But the rasa of the worldly poets is only their kalpana imagination. Rasa мирской поэзии. Раса доступная мирским поэтам, она ограничена, это продукты их калпана, их воображения, поэтому там нет особого вкуса расы, это мирская раса. So it is said that poetry, there is a kavya purush, the personification of poetry. Считается, что существует kavya purush, олицетворенная поэзия. And his body is made of the the words его тело состоит из слов and the meanings of the poetry и значения поэзии but that body is decorated with so many ornaments alankars это тело украшено поэзией украшено аланкарами so the ornaments on the kavya purush are the poetic embellishments the figures of speech литературные различные приемы это украшения на теле поэзии and then the Kavya Purush, the body of the Kavya Purush, to be alive it should have prana, it should be able to breathe. So the prana of the Kavya Purush is Dwani. Dwani means the suggested meaning. The Vyanjan Vritti. In other words, just like a person who is, uh, has no prana, that is a dead body actually. So in the same way, poetry is called nispanda, breathless and dead, if the suggested meaning is not superior to the direct meaning of the words. Поэзия считается мертвой, плоской, если в ней, если вот эти скрытые значения не превосходят по смыслу буквальный смысл этой поэзии. So for poetry to be alive, then the words have to say one thing, but the meaning. Is something else, and it's more wonderful than the direct words. No one speaks English there, so you have to tell them. Дайте гонку, Рутела, пожалуйста. <laughs> so, when you hit a bell or a gong, first you hear the strike, but then afterwards, so that sound that continues after the strike is called the duani. So in the same way, when you hear a poem, then the poem, you hear it, but then the the echoes the of the dwani that means the various meanings and those meanings may themselves have another dwani that's called anu dwani and that anu dwani may have another dwani called anu anu dwani like this but so the expert poet is a person who can say one thing but there's something wonderful in the dwani the anu dwani and anu anu dwani то есть хорошая поэзия это та поэзия, которая вначале вот так бьет по сердцу, это главный удар, а потом идут отклики, такие эхо, двани. А еще более опытный поэт, он спрячет ану двани, то есть эхо в эхо. То есть будет буквальный смысл, потом скрытый смысл, и у скрытого смысла могут быть много слоев. So this dwani of Vyanjan Bridge suggested meaning is the pran of Kavya. И вот это двани, вот это скрытый смысл. Намеки, которые кроются в поэзии, это прана, дыхание поэзии. Шримад Бхагаватам is a masterpiece of Vyanjan Bhriti. Шримад Бхагаватам это шедевр Vyanjan Bhriti. So the ordinary persons, 
They cannot understand it. They just read the words and think that's what it means. Обычные люди, они читают просто буквально смысл, они не понимают. They cannot taste it. Не не слышат этих, не понимают я не врите, не могут осмыслить глубинный смысл Шимад Бхагаватам. Because in, to have the ability, the sensitivity to be able to feel the dwani, one requires what is called a beach, a seed. Потому что для того, чтобы осмыслить вот эти двани, необходимо знать биджу, семя. And that seed that gives one the the pratap, the uh, brilliance, the vigor of mind, uh, to be able to experience the hidden meanings, uh, then that uh, comes from very deep samskars from previous lives. И вот это глубинное понимание поэзии – это результат прошлых жизней. То есть самскары должны быть из прошлой жизни, чтобы иметь вот эту живость интеллекта и слышать вот этот скрытый смысл, улавливать его тут же. So, just to understand poetry, you have to have the beach, the samskars, deep samskars from previous lives. Чтобы понять поэзию, вам необходимы самскары, глубокие самскары, связанные с поэзией из прошлых жизней. But those who understand and taste, because they have the beach, they may be able to understand and taste the poetry. But they may not be able to write it themselves because to actually write and compose poetry, which has all that dwani, you need to have an even stronger beach. Есть ценители поэзии, которые ценят поэзию и понимают ее, но они не умеют писать, сочинять, потому что чтобы сочинять поэзию, сам скара должна быть еще более сильной. So now you can understand why the kings in the Vedic times. When they met a poet, then they would want the poet to come and live in the court because everyone understood that this person has developed the artistic sensibilities over many lifetimes to be able to compose поэтому, such mm, poets, poetry, kabya. Понимаете, почему цари и разные меценаты дорожили поэтами? Они понимали, что эта личность накапливала вот эту артистичность э, за много жизней. Поэтому царь, если он встречал хорошего поэта, он тут же приглашал его. Жить при дворе. So, by the association of Prakrit material poets and material poetry over many lifetimes, you have the beat to understand and also compose Prakrit material poetry. But only by the association of Braj, Rasik, Vaishnavas, in many lifetimes will one develop the beach or the sanskars to be able to relish the transcendental poetry of Srimad Bhagavatam. Увлекайтесь светской поэзией, общайтесь с светскими поэтами, у вас будут развиваться самскары, связанные с светской поэзией. Но лишь только благодаря общению с Браджа Расика Вайшнавами в течение многочисленных жизней у вас появятся самскары, необходимые для того, чтобы понимать Шримад Бхагаватам, so, духовную поэзию. So in Dr. Samrita Sindhu, Sil Rupa Goswami wrote, Praktan Chad. Чадуники, практан чадуники, ясти, ясче сад бхакти басанаха. Only those who have the Garda Sanskar deep impressions up to the stage of Rati from their previous life, then in that life they'll be able to experience the transcendental rasa. И Рупа Гасвами в Бхакти Расамрита Синду говорит, что лишь только тот, кто достиг уровня Рати, то есть Бавы уже в прошлой жизни, в этой жизни сможет понимать, вкушать расу. So the Rasik poets, they are held in the highest esteem. Поэтому Rasika поэтов уважают. Now, Lakshman Sen, the king, he was collecting these poets. И Lakshman Sen, он призывал различных поэтов. But how could he recognize that they were talented? Но как он мог распознать их талант сам? Because Lakshman Sen himself was had the beach. He was himself a great poet. Что он сам увлекался поэзией и сам был достаточно хорошим поэтом. He was a great devotee. Великим преданным. He was such a great devotee that when Rupa Goswami made Padyavali his collection of all of his favorite poems, that this King Lachman saying his poems are in Rupa Goswami's favorite collection of favorite poems. Он был настолько достойным поэтом и вайшнавом, что Rupa Goswami включил поэзию Лакшман Сена в свой сборник. Стихов, которые он коллекционировал, свой сборник по дьяволе. So last year when we were here, we discussed some of the poetry of Lakshman Sen. В прошлом году, когда мы были тут, мы слушали поэзию Лакшман Сена. But we did not touch the poetry of his six poets. Но мы не услышали поэзию его шести поэтов. 
So luckily they're just arriving now here. Шесть, они прибыли вовремя в этом году. Here comes Govardhan Acharya. Он Govardhan Acharya идет. And Doi Kavi Shruti Dara. Shruti Dara, Doi Kavi. Прочитать, поверь. So they're all coming now. So be very, be very attentive and just listen. Поэтому внимательно с должным почтением слушайте их поэзии. Because this is the greatest fortune in life, just to sit down and listen to the rustics discussing with each other. Что может быть лучше, чем присесть на лужайке и слушать, как расики, расика поэты делятся своей поэзией? We won't discuss all the poetry of Lachman Sain, but just to remind you, in case you forgot, we'll just give one or two examples of the king's own poetry that he was relishing and sharing with the vice lords. Просто чтобы напомнить вам об уровне поэзии Лакшман Сена, мы сейчас припомним один-два стиха, чтобы поняли на каком уровне он писал сам царь. Okay, so here's the poem. Итак. Hey, Krishna. О, Кришна. Someone must have stolen your banamala for his garland. Ой, кто-то, наверное, украл твою гирлянду, Кришна. And your peacock feather. И твое павлинье перо. And just threw it in a kunj somewhere. И выбросили их в кунжу в лесу. Because while I was wandering with my calves this morning, пока я гулял в лесу со своими телятами, I found your garland. Я нашел твою гирлянду, Кришна. And your peacock feather. И твое павлинье перо. With this long black hair in it. И смотри, какой-то длинный черный волос спутан в эту гирлянду. So now I'm returning it to you. Хочу вернуть тебе твою гирлянду. This is the. But now what is the? This is. These are the words. Это слова. The meaning of the poetry. But what is the dwani which is coming from it? A dwani. So when Lakshman Sen uttered this verse, when Lakshman Sen read it, Jai Dev Goswami and the other Rasik poets, they were in. Was it out that stick? Все Jai Dev Goswami и Rasika поэты все были в восторге. Because they had a spurti. Тут же увидели спурти. It was morning time. Это происходило рано утром. Shimati Radharani has been invited by Madhya Shoda to cook in her kitchen. Мама Ишода пригласила Радику приготовить для Кришны на ее кухне. And Radharani is happily cooking in the kitchen of Madhya Shoda. Радика стоит на Нандагауне на кухне мамы Ишоды и радостно готовит. So Krishna could not resist it. He came to see what was going on. Кришне тоже захотелось. On the pretext of see what was going on because he wants to see Radika. Ему не терпелось взглянуть на Радику. Он нашел какой-то предлог. Забежать на кухню. Madhya Shoda is there, Rohini Ma is there, and other senior ladies, family members of Krishna. На кухне находится мама и Шода, Rohini Ma, я все старшие. And just then, a little boy, a little boy, a young friend of of Krishna, came into the kitchen. И в этот момент маленький мальчик, друг Кришны, зашел на кухню. And with Krishna's garland and peacock feather. И в руках он держит, в руке он держит гирлянду Кришны и павлинье перо. And in front of everyone, very sweet. And прямо перед всеми на кухне. Oh my, oh my brother Krishna. И маленький мальчик. Someone stole your garland and peacock feather. Because I found them in the kunj. Этот малыш зашел. With his long black hair. На кухню и во все услышания перед всеми я гласил: "Дорогой брат Кришна, смотри, я в лесу нашел твою гирлянду и павлинье перо. Видимо, кто-то украл у тебя их. Я решил тебе. Смотри, какой-то черный волос тут висит на этой гирлянде. So. Очень длинный. Давайте отдам твою гирлянду и перо." Lakshman Sen in the last line of the poem he says Radha Madhava Yojanti Vilatas Mera Lasad Istaya O glories to Radha and Madhav who looked down very shyly and glanced at each other. И в последней строке Лакшман Сен пишет вся слава Радха Мадови, которые стыдливо подупили взор и ухмыляются стоя на кухне мамы и жоды. As the secret of their previous night's meeting was almost open out to public in front of his mother and everyone else. Чуть ли не огласил во все услышания тайную их тайную встречу прошлой ночи. So. That's the Dwani. That's the Dwani. So he's just writing a simple verse, but the whole story. Those who have the beach can experience the spirit in the heart of the whole story unfolding, and relish the nectar of all the emotions. Но тут очень сильные Dwani такие, что которые порадуют всех Расика Вайшнавов. Of course, Madhya Shoda is so absorbed in Vatsalya Ras to Krishna. She's thinking, oh, he still drinks my breast milk. He was just born yesterday. Mama so she Ishoda. never thinks about that Krishna's having any special romantic lila. Конечно, Mama Ishoda ничего вообще не поняла, потому что она всегда думает, что ее маленький сын еще такой крошка, он все еще пьет ее грудное молоко. 
Куда ему встречаться с кем-то? Еще сейчас услышим одну поэзию Лачмансена, перед тем, как перейти к поэзии придворных поэтов. Потому что эта поэзия иллюстрирует наивность мамы Ишоды. Главная тема. Мама Ишода сказала Кришне. I'll give some context to it first. So, what happened was in Nandagaon there was some big festival. Вначале я вам объясню контекст. В Нандагауне проходил праздник. And so many persons from other villages, important persons, had come to attend. И много гостей из других деревень пришли на этот праздник в Нандагаон. And now it was getting late. И уже стало поздно. So Madhi Ashoda said to Krishna, "O Kanaya." Мама Ишода сказала, Каная. Upon my invitation, Radharani left her home and joined our festival. По моему приглашению Радика пришла поучаствовать в нашем фестивале. But now it's getting very late. Но сейчас уже поздно. I was calling the servants, but no one's coming because I think they all became intoxicated in the festival. Я не могу никого из наших слуг найти, потому что, наверное, все охмелели от радости на нашем празднике. So they're not responding to my calls. Никто не не откликается. Я их зову, зову, и нет никого. So how can we allow this virtuous young wife to return home alone? Я переживаю, что эта юная девушка пойдет домой. Прекратите. Я очень переживаю, что эта юная девушка пойдет домой без сопровождения. Поэтому, сынок, давай ты проведи Радику в ее дом, и там у них заночуешь же, чтобы не возвращаться по темноте, и вернись домой утром. Услышав слова мамы Ишоды, Рада и Мадова не поверили своему счастью, своему удачу. Услышав появление мамы Ишоды, Рада и Мадова не поверили своей благой удаче. Внутри ликуя, пытаясь скрыть радость, они переглянулись друг с другом. And their amusement at her, Madhya Ishoda's naivety. And удивление, удивленные наивностью мамы Ишоды. May the sweet smiles and glances of Radha and Krishna at that moment be eternally victorious. И как пусть вот эти сладкие улыбки, озорные улыбки Радхи и Кришны будут вечно победоносны. Bhaj Lakshman Sen ki jai. So the other poets are in his court. They're sharing with each other their latest creations. Сейчас мы слышим поэзию придворных поэтов Лакшмансена. So, first Govardhan Acharya. Govardhan Acharya is the one who told the king that 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 Dasavatar Stotram was written by Jayadev. Первый выступил Govardhan Acharya, тот самый, который рассказал Лакшмансену о том, кто был автором Дашавата Стотры. So Govardhan Acharya. He's describing. The context is, because I'm just saying this. The context is not there in the poem. It's in the Dwani. Context. But just in case you don't have some scars of rasa from so many previous lifetimes, I'm giving the context so you can. Я хочу помочь тем, у кого нет сам scars прошлой жизни, чтобы понять контекст, потому что контекст скроется в Дуани, а не в буквальном смысле поэзии. Поэтому я So the speciality of sakis, the context is the speciality of the sakis is that they carry messages between Radha and Krishna, and by delivering these messages or bringing some news of what each other is they're doing, they increase, they inflame, they incite Radha Krishna's love for each other. Задача саки они посланницы, они посредницы между Радхой и Кришной, они ходят от Радхи к Кришне, договариваются о встречах пересказывает их состояние, чувства друг друга. Этим самым они усиливают энтузиазм божественной щиты о предстоящей встрече. So Radha and Krishna, they Radharani was being kept in her mother-in-law's home, and they could not meet, so they were both in very intense separation from each other. Radhiku долго не выпускали из дома свекрови Джатилы, и уже она и Кришна томились долгой разлуки. 
So Krishna thought I'll send a message to her and he wrote a message. И Кришне захотелось порадовать Радху, он подумал, я пошлю записку. And he sent it with the Saki. Он передал её Саки. And Krishna was in uh, great anticipation. How will Radhika respond to my message? И ему он ждал с нетерпением ответа от Радики. Он хотел узнать, как она отреагирует на его послание. Will she like it or not? И понравится это или нет? So after some time Asaki came to see Krishna. Через некоторое время Саки вернулась к Кришне. And now here's the poem. И вот стих. That Saki said, "Oh Krishna." Саки говорит, "Кришна." You sent a message to Radharani the other day. Ты на днях ты послал записку Радарани. And when she read it, do you know what she did? Ты знаешь, как она отреагировала, когда она прочла твою записку? This is the very question he was eager to have answered. Кришне самому было очень любопытно узнать, как она отреагировала. Krishna no. How did she respond? She said, "Well, first, she put you a message, she to a melody, and she began to sing it over and over again in a very sweet melody." Она стала напевать то, что ты написал под под мелодию, очень красиво. На распев стала зачитывать твою записку. But she still wasn't satisfied in relishing her words, so then she took a flute and began to play the melody. Of your message on the flute. На то и было мало, затем она взяла руки флейту и стала играть мелодию там по по твоему. Because the melody will be expression of the bar in the. То есть от этой мелодии выражая суть того, что ты написал. But then she was still not satisfied because when she played the flute, she couldn't speak the message. На то и было мало, потому что тогда она не могла произносить слова, которые ты написала, она могла только дуть в эту флейту и издавать мелодию. So Radharani has a veena named Mahati. У Радики есть вина, которая называется Махати. So then Radhika took her favorite veena, so now she could play the melody and sing the message at the same time. Когда она схватила свою любимую вину в руки, стала играть мелодию на вине и уже могла на распев петь то, что ты написал. But she was still not satisfied. Но этого было мало. Because she wanted someone else to also sing the message. Она хотела, чтобы кто-то другой тоже спел. But no one was there. Но она была одна. Then she noticed in her room in a cage was a parrot. Она увидела попугая в клетке в своей комнате. So then she took the parrot out of the cage and she taught the message. Она стала его из клетки и тут же обучила его ну тексту твоей записки. And Krishna was amazed. Krishna был потрясен. How affectionate Radhika is, and how she was so much approving and relishing Krishna's message. Насколько любвеобильна Радика, насколько она сладкая и и как она радуется его любви. So now she could play the vina, sing the song with the company of the parrot. Теперь она могла играть на вине сама петь и подпевал попугай. So Krishna's success in his message exceeded his expectations. То есть успех записки Кришны превзошел все его ожидания. The also the Dwani is that Radhika's love exceeds Sri Krishna's expectations. The Dwani is that the love of Radhika exceeds the expectations of Krishna. Govardhan Acharya. When they heard his poetry, everyone was amazed. Поэты, услышав этот стих Говардан Ачари, очень впечатлились. So, Uma Patidara and the other poets said, "More, more, please." Uma Patidara said, "Еще, еще." After they came out of the ecstasy of relishing this poem. Когда они вышли из транса. So then Govardhan Acharya is saying. Затем Govardhan Acharya произнес. The context is. Контекст следующий. That Radhika is upset with Krishna. Radhika обижен на Кришну. So now Asaki is coming to Radhika to to speak on behalf of Radhika. And to chastise Krishna for his misbehavior. Теперь это Саки приходит как посредница, то есть на перемирие, то есть успокоить Радику, утешить, отругать Кришну за его недостойное поведение. That Saki said, "Oh Radika." Saki говорит, "Радика." Krishna, Radika. Oh Krishna, sorry, she's speaking to Krishna. Вначале она обращается к Кришне, Кришна. Oh Krishna, Radika. Has so much rag for you that is a spontaneous loving thirst. Radhika так сильно любит тебя, она тянется к тебе спонтанно, у нее неутолимая рага. But the word rag also means red. Рага это значит это спонтанная такая тяга, любовь, влечение, также красная. So she said, Radhika has so much rag for you, but her rag for you is not like the rag of a gunja berry. Она говорит, Радики столько раги к тебе, но ее рага не такая, как рага гунжа ягоды. Гунжа берри, on the outside, is all red. 
Гонжа снаружи только красная. Она красная. Гонжа ягода красная только снаружи, а не внутри. Радика's rock for you, Krishna, is not like a gonja berry. It's true and through. А рага радики Completely pervading her inside and out. Она не такая, как у гонжи. Она настоящая. Она внутри и снаружи полностью. Every pore, every pore of her body, every action and every thought of hers is saturated with rag for you. Радика вся пропитана ее тело, ее мысли, слова пропитаны рагой к тебе. But your rag for Radhika. А твоя рага к Радике. Is like the rag of a parrot. Подобно раге попугая. You know, in Vrindavan the parrots are completely green. The only red part of the bird is the mouth. Во Вриндаване попугаи полностью зеленые, только клюв у них, рот красный. So, O Krishna, you expert liar. Ты опытный врун. You speak flattering words to express your love, but it's only lip service. Все твои тельстивые слова – это все обман сплошной. The devotees were all relishing this very firm chastisement of Krishna by the saints. If Lord Brahma, Lord Shiva, and others, great demigods who offer Vedic mantras to Krishna, then he may hear them, but he is not very interested. But when Radhika or her sakis or maid servants will criticize him, then his ears perk up and he. He relishes it very much. Когда Брама или Шива делают доклад или молятся Господу, он может обратить на них внимание, но не факт, что ему интересно их слушать. Но когда служанки ради, когда подруги ради или служанки отчитывают его, уши Кришны широко открыты. Он внимает каждому их слову. So after the devotees were floating in the ocean of rasa for some time, преданные купались в океане расы, слушая поэзию. Then they said, "Oh, go with Anacharya, please tell us another verse." А товарищ Гордо Аначарья, поведай нам еще. This is the life of rasics. Это жизнь расикам. There is nothing more beautiful than to be in sadhu sangha and sink in the ocean of Krishna's lila. Нет ничего слаще, чем находиться в саду санги и Акунаться в нектар Кришна Лилы. Through Kata and through Hari Nam Sankirtan, because the nectar of the Kata manifests itself fully in the heart during the Nam Sankirtan. Кат из посредством Катхи и Хари Нама Санкиртаны, потому что раса проявляется в Хари Катхе и Хари Нам Санкиртане. So then, Govinda Acharya, he composed himself. And remembered another poetry of his own creation. Когда взял себя в руки и вспомнил, и вспомнил еще одно свое произведение. Each one has a completely different mood, completely different atmosphere. У каждого настроения совершенно иное свое особое настроение. Ядави, ядава ди го колам мабита. Samajani kushma chita sana sreni. Pitang suka priyam tadavi chandra vali jata. Short verse. The meaning is this. Once, Radhika and her sakis, they were feeling great separation from Krishna. Однажды Радика и Саки испытывали сильную разлуку с Кришной. And they saw Chandravali, Padma, Shaibya, Badra, and others, and they were walking around very, very happily. Радика и ее подруги заметили, как горделиво похаживают Падма, Шайбья и их Чандравали. And then it was understood. И все стало понятным. That Sri Krishna had met with Chandravali. Что Кришна уже повстречался с Чандравали. So being being unable, you know, actually group leaders don't quarrel with each other. На самом деле девушки. Even though they're in competition with each other, when they meet, then they're very respectful, like two princesses. It's it's below their dignity to engage in any bickering. То есть когда встречаются ютешвари, то есть девушки возглавляющие юты отдельные группировки, они никогда не вступают в перебра в открытую там ссору перед другими, потому что они ведут себя это ниже их достоинства, они как принцессы себя ведут и so the просто посматривают друг на друга. The service of returning volleys of barbed words has to be left for the sakis. Обмен грубостями предоставляется саки возможность высказаться. Это удел саки. So one saki went up to a friend of Chandravali. Одна саки подошла тут же к подруге Чандравали. And said. И сказала. Very spitefully. Так, ну. 
жестко сказала. Because she was burning. Она прямо сгорела от гнева. And Chandravali's friend was celebrating. Уже подруга Чандравали выглядела такая счастливая, такая вся радостная, а Саки Радики прямо была вне себя от гнева. It's the nature of a Saki. When they have something in their heart, they can't hold it in and they have to talk. Саки по природе такие, что если что-то у них там сидит, но при Чандравали Саки was talking and talking about the glories of Chandravali. She couldn't stop. Подружки Саки прославляли Чандравали, говорили, какая она чудесная, у них замечательная. So Radhika Saki came to her and said, "Oh, friend of Chandravali, it's best that you don't talk so much." Подружка Радики подошла к ней и сказала, "О, подруга Чандравали, я думаю, тебе нужно помолчать. Ты слишком много говоришь." And listen to what I have to say. Давай лучше я скажу что-то, а ты послушай меня. Just now the season has come when Gokul has become covered with the blossoms of Piara flowers. Сейчас наступило такое время года, что вся Гакула сейчас украшена бутонами распустившихся цветов Пиара. And at that time, Chandravali has become dear to Pitambar Krishna. И в это время вдруг Chandravali стала нравиться Pitambari Krishna. Just this is just recently in her adolescence. Вот это просто недавно произошло. That Krishna has fallen in love with her. Что Krishna привлекся ей. But our most beautiful Saki Radhika, Krishna has loved her since his childhood. No, в нашу прекрасную подругу Радику Кришна был влюблен с самого детства. In this way, she tried to. Пыталась как-то. Save some face. Что так им так было горько, но они хотели сказать что-то, чтобы как повысить настроение. Чтобы как-то унизить эту враждебную группу и как-то. This this shows the very intense attachment of the Sakis to the service of Radhika. Это выражает эту сильную привязанность, верность Саки ее Радхи и их желание служить ей. And the the nature of Braja is the prema pratyogata, the competition, love competition between all the groups of gopis who can. Attract the attention of Krishna. It's very essential part of Raja. Жесткая жесткая конкурен конкуренция между Гопи за внимание Кришны. So just in this one verse, all those the nectars related to the entire very stiff competition between all the groups of Gopis is there in the Dwani, in the Anu Dwani, in the Anu Anu Dwani, Anu 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 Anu. То есть вот в этих Двани этой простой поэзии уже скрыт вот этот смысл этой жесткой конкуренции в Раджа Гопи и разных Юд. One one verse is just like a portal, and the Rasik Vaishnavas just dive into the Lila at that point. But what Lilas are coming? It's just the opening point for them to go into endless Lilas. Каждый стих это как портал. Как вход в это бесконечное измерение разных лил Кришны. After the all the poets were floating around in the nectar of quarrelling between the sakis, they came back to sense again. Поэзия там как сорятся саки. And they said, "Oh, Govardhana Chara, please." Tell us another verse. Sorry, Gorda. They're saying we're not allowed to say that I say you should calm down. Okay, but just translate it. Did you miss it because of the distraction? Yeah. So when all the devotees they were floating in the ocean of the leelas of the quarrels between the sakis, then they. Gradually came back to external consciousness and requested Govinda and Acharya, please. Тоже желаю вот эти удивительные трансцендентные эмоции экстаза по поводу услышав вот эту поэзию о том, как ссорятся саки. So then. Они пришли в себя во внешнее сознание со временем. The context here is that. See, Krishna has left Vrindavan. Context. Следующего стиха следующий. Krishna покинул Vrindavan. He went to Mathura, which is not so far away. Он отправился в Матуру, которая не 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 так далеко от Vrindavan расположена. But then, after that, he went very, very far away to his metropolis island in the ocean, Dwarka. А позже он перебрался очень далеко от Vrindavan в такой мегаполис. В крепость посреди океана Дворка. So there were travelers and messengers coming backwards and forwards between. Вриндаван и Дворка. Периодически путешественники из Дворки приносили новости во Вриндаван, и кто-то отправлялся из Вриндавана. In those days, Krishna 
He used to engage about 250 horsemen who were going at intervals every every hour from Dvorka to Braj and going backwards and forwards, bringing messages. Конечно, было около 250 всадников, которые вот как раз каждые несколько часов отправлялись в очередную ходку из Двороки во Вриндаван с новостями и обратно. So Gopis are saying, "O oh, traveler, сказали, oh, if you are going to Dwarka, then kindly give our message to Devaki Nandan." Путешественник, если ты отправляешься в Двороку, передай наше сообщение Деваки Нандану. Деваки Нандан. Ведь они называют Кришну уже Деваки Нандан. That means they're feeling. You used to be known as Yashoda Nandan. То есть они уже чувствуют такое. But now everyone calls you Deva Kinanda. You used to be known as Radharaman. But now you are Rukmini Raman. Dokadish. Alas, alas. Oh Deva Kinanda, you bewitched us, you bewildered us, us, us gopis with your Cupid mantra to Cupid. And you made us completely helpless. In Tantra there's a method of chanting mantras to Cupid to bring someone under your control and make them forget everything and become bewildered. So Gopis are saying, that's what you must have done to us. Don't you remember Govardhan? Have you forgotten everything? Have you forgotten hmm? that we used to enjoy together in a kunj on the bank of Jamuna? And at that time, <laughs> the lotus feet of <laughs> doing the chant. <laughs> and at that time, hmm, the, the, the very white pollen from the Kadamba flowers was drizzling down within the kunj and there was so much Kadamba pollen that it was going in my eyes and I couldn't even see you. <laughs> Ты помнишь, когда тогда с дерева кадамба сыпалось только много пыльцы с этих цветков кадамба, что вся кунжа была покрыта этим белым белой пылью, я даже тебя рассмотреть не могла. Don't you ever remember how we were blinded by the thick pollen falling from the kadamba trees in the Nikunja? Неужели ты забыл об этом об этой встрече, когда мы оба не видели друг друга из-за того, что вся кунжа была засыпана этой белой пыльцой цветов кадамба. Неужели ты никогда не припоминаешь эти события? When Radha and Krishna meeting the beautiful Kadamba groves. Когда Радха и Кришна встречаются в кадамбовой роще. Then Radhika's frame is so too powerful. Любовь Радики настолько сильная. Kushumit sarovare. Kamala hilola, Mangala sura baba hai, Bhavana kalola. Even the trees begin to tremble with ecstasy. And by the trembling of the Kadamba trees, then the pollen is falling from the flowers. And then that pollen is so thick. Filling the atmosphere went into Radhika's eyes and she could not see Krishna. And Krishna could not see Radhika. And they're so eager to see each other, but they cannot. And they began to cry in separation. Praying Vaichitya. Это према вайчития, вызванная тем, что дрожали вот эти тряслись деревья Кадамба. So, oh, Deva Kinanda, do these memories no longer touch your heart? Deva Kinanda, неужели ты позабыл об этом уже? Это никак не трогает твое сердце. So then, Govardhan Acharya fainted. И Govardhan Acharya сам потерял сознание. So it was a long time for him to come back to external sense. <laughs> so 
So then the other devotees, they turned to Uma Patidara. Тогда пока он лежал без сознания, преданные повернулись к Uma Patidari. They said, Oh, Uma Patidara, can you share with us some of your poetry? Oh, Uma Patidara, может ты поделишься пока своей поэзией? So then, what Uma Patidara said next, we will explain next year. И то, что сказал Uma Patidara, мы услышим через год. When we once again return. To the palace of Lakshman Sen Maharaj. To have the association of the Rasik Vaishnavas. To общаться с Расика по этими Вайшнавами. Uma Pati Dara, Doi Kavi, Sharana, Surti Dara. Oh, Jai Dev Goswami. What to speak? We have not even touched Jai Dev Goswami. Мы даже еще не под подошли к Jai Dev Goswami. This place is filled with their foot dust. Это место покрыто пылью их стоп. So take their foot dust on your head, roll in their foot dust, and pray that one day in some future life, far distant future life, such sanskars will be there that we can be transported to the spiritual world just by hearing the beautiful kavya of Brajrasi Krishna. И помолитесь о том, что в какой-нибудь из будущих жизней мы могли проникнуться вот их милостью и осознать Вайшнавскую поэзию. How could they write such beautiful poetry? Каким образом ему удалось писать такую чудесную поэзию? This is the 12th century, hundreds of years before Mahaprabhu. Это 12 век еще задолго до прихода читания Махапрабху. People are reading Bhagavad Gita. Люди читали Бхагавад Гиту. Where did all this rasa come from? Откуда появилась эта раса? It came because this is the power of Navadipta. Это проявилось, потому что они находились на воде. Си Навадипта ваки джай, Си Навадипта парага ваки джай, Си Лакшман Сен Махарадж ваки джай, Си Говардана Чарья ваки джай, Джай Говард Преваданде Хари Хари Бо, Си Вагурадев ваки джай. Бас. No one. Sadhu. 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 Sadhu.